நான் உங்கள் சாய் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எனக்கு பிடிச்ச கேமோட ஒரு சின்ன ப்ரிவியூ இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த கேம் வந்து இந்த கேம் பேர் வந்து ஜென்ரேஷன் ஜீரோ இந்த கேம் வந்து அவலாச்சி ஸ்டுடியோ டெவலப் பண்ணாங்க அதுவும் இந்த கேம் வந்து எயிட்டீன்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த கேம் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து இந்த கேம் ஏன் வந்து சூப்பராக இருக்குது இந்த கேம் ஏன் நீங்கள் வந்து நீங்கள் எல்லோரும் விளையாடணும் எதுக்கு இந்த கேம் வந்து நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் ட்ரையாவது பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவோட நோக்கமே ஸோ ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணாமல் இந்த கேம்குள்ளே நம்ம போவோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கேமோட ஜேர்னல் சொல்லிடுறேன் இந்த கேம் வந்து ஒரு ஓப்பன் வேர்ல்டு கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபஸ்ட் பர்சன் ஷூட்டர் சர்வைவல் கேம் ஸோ இது இத்தனை ஜேர்னல் கலத்து வச்சு இந்த கேம் ஏன்னா இது வந்து ஓப்பன் வேர்ல்டு இந்த இப்போ இருக்கிற இந்த மேப்பில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போகலாம் எப்படி வேணாலும் போகலாம் எந்த டேரக்ஷனில் வேணாலும் போகலாம் ஸ்டோரி ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லை ஸ்டோரி ஃபாலோ பண்ணாமையும் போகலாம் ஸோ இது ஒரு ஓப்பன் வேர்ல்டு கோஆப்ரேட்டிவ் இந்த கேமை நீங்கள் சோலோவாகவும் விளையாடலாம் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் விளையாடலாம் சோலோவாக விளையாடினா வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஒரு வியூவை பார்ப்பீங்க ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீங்கள் விளையாண்டிங்கன்னா அது இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ஜாய்மெண்ட்டாக ஜாலியாக இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு விளையாடும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம் வந்து அப் டு த்ரீ பிளேயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி விளையாடலாம் ஸோ ரொம்ப வெயிட் பண்ணாமல் இந்த கேம் ஏன் நீங்கள் விளையாடணும் இந்த கேம் எப்படிப்பட்ட கேம் எனக்கு ஏன் இது இந்த கேம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எல்லாமே நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம் டோர் ஓப்பன் ஆகட்டும் ஓகே ஓகே நைட் டைம் ஸோ இந்த கேம் வந்து நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் விளையாடியிருக்கேன் விளையாடிட்டு சரி இப்போ இந்த ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரிவியூக்காக வந்து கொஞ்சம் என்னோடய சேவ்லேருந்து கொஞ்சம் இயர்லி சேவுக்கு கொஞ்சம் இயர்லியான சேவுக்கு வந்திருக்கேன் ஏன்னா வந்து நீங்கள் இந்த கேமை விளையாடி ப்ரொக்காஸ் பண்ண ப்ரொக்காஸ் பண்ண நிறைய அட்வான்ஸ் விஷயம்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக கற்றுப்பீங்க ஆனால் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கேம் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் த்ரீ ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னேன் ஆனால் ரிலீஸ் ஆகும்போது இந்த கேம் வந்து நிறைய பக்ஸோட எப்படி சொல்கிறது நிறைய பக்ஸோட ஒரு அன்ஃபினிஷ்டு கேமாக தான் ரிலீஸ் ஆச்சு அதனாலே வந்து இந்த கேம் வந்து யாரும் வந்து ஒழுங்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணல ஒரு ஒரு மீடியமான ஒரு ஆவரேஜான ஒரு மிக்ஸ்டு ரிவ்யூவாக தான் இந்த இந்த கேம் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது ரெண்டு வருஷம் கழித்து இந்த கேம் வந்து நினச்சதை விட நிறைய விஷயத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதனாலேயே இந்த கேம் வந்து கண்டிப்பாக இப்போ எல்லோரும் வாங்கணுன்றது என்னோடய ஆசை ஆமாம் நிறைய வந்து கண்டினியூஸாக நிறைய பேட்ச் விட்டு நிறைய பக்ஸையும் கிளியர் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நிறைய புது புது விஷயத்தை ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இன்னும் வந்து சுவாரஸ்யமாக இந்த கேமை வந்து ஆக்கிட்டுருக்காங்க நம்ம நம்மளுடைய டெவலப்பர்ஸ் இந்த கேமோட டெவலப்பர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேம் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு விளாண்டிங்கன்னா செம்மா என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அதே நேரத்தில் சோலோவாக விளாண்டிங்கன்னா அது வேறு ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் அப்ரூ நீங்கள் எடுக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் வந்து பார்த்து பார்த்து எடுத்து வைப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் வந்து எனிமி வந்துடுச்சுன்னா ஏன்னா இந்த கேமில் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு ஏ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் நான் எந்த கேம்ஸ் கேம்லையும் பார்க்கல இந்த கேமில் ரொம்ப சூப்பராக எனிமி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்குது ஏன்னா நான் ஒன்று நான் ஒரு டாக்டிக்ஸை போட்டால் அது ஒரு டாக்டிக்ஸில் வரும் சரி அது இப்படி வருது நான் இப்படி மாற்றினா இது அது நம்மளை பிளாக் பண்ணுற மாதிரியே அது வந்து டாக்டிக்ஸ் போட்டு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கேம் எனிமி வந்து வேறு யாரும் கிடையாது மிஷின்ஸ் தான் இந்த கேமில் வந்து ஃபுல் எனிமி நீங்கள் இந்த கேம் ஃபுல்லாக விளாண்டிங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் மிஷின்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் மிஷின்ஸ் உங்களை அதோட மிஷினோட வேலையே ஒரு மனுஷனை விட்டக்கூடாது எங்கே எந்த இடத்துல மனுஷனை பார்த்தாலும் அது வந்து அதோடய குறிக்கோள் மனுஷங்களை சாப்பிடிக்கிறது தான் அதனால் வந்து இந்த கேம் வந்து எடுத்த உடனே வந்து டெவலப் ஆக அவ வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பவ
ஒரு சின்ன மிஷினாக இருக்கட்டும் பெரிய மிஷினாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே பவர் அதிகமாக இருக்குது உங்களை வந்து எப்படி சொல்கிறது உங்களை வந்து எங்கே அதோடய வேலையே வந்து சாப்பிடிக்கிறது தாங்க நீங்கள் பிளேயரோ நீங்கள் வந்து மற்ற ஆர்பிஜி கேமில் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் பவர் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் ஆட்டு உங்களுடைய எனிமையாக எப்படி நீங்கள் அடிக்கிறீங்க எப்படி நீங்கள் அதை வந்து சர்வை பண்ணுறீங்கன்றது தான் முக்கியம் அது எங்கே உங்களை பார்த்தாலும் சாவடிக்கும் அதுக்கிட்ட நீங்கள் சாகாமல் மட்டும் எஸ்கேப் ஆகணும் அதுதான் உங்கள் வேலை இங்கே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல இவ்வளோ மிஷின்ஸ் ஏன் வந்தது இதுக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணன்றதை நம்ம வந்து ஸ்டோரி வைஸாக நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டே இருக்கும் அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த கேம் வந்து டேக் பிளேஸ் எங்கே இந்த கேம் நடக்குதுன்னா ஸ்வீடன் ஸ்வீடன் கண்ட்ரியில் வந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸில் நடக்கிற மாதிரி ஸ்டோரி இருக்குது ஸோ நான் ஸ்டோரிலாம் நான் ரொம்ப பேச விரும்பலை ஏன்னா வந்து ஸ்டோரி வந்து நீங்கள் விளையாடுங்க நீங்கள் விளையாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் சோலோ விளாடலாம் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் விளாடலாம் எல்லாமே வந்து எப்படி வேணால் நீங்கள் விளாடலாம் நீங்கள் விளையாடி ஸ்டோரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த இந்த கேம் வந்து ஸ்வீடனில் ஸ்வீடனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் நடக்குது ஸோ இங்கே இருக்கிற எனிமிஸ் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மிஷின்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால இப்போ வந்து ஒரு கம்மியான மிஷின்ஸ் இருக்கும் பட் நீங்கள் லெவலப் ஆக லெவலப் ஆக நீங்கள் போக போக நீங்கள் வந்து ஸ்டோரியில் வந்து ப்ரொக்ரஸ் பண்ண ப்ரொக்ரஸ் பண்ண இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ண எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ் பெரிய பெரிய மிஷினரி விஷயம்லாம் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேம் இந்த கேமோட ஃபியூச்சர் வந்து இன்னும் ப்ரைட்டாக இருக்குது ஏன்னா இந்த கேமோட டெவலப்பர்ஸ் வந்து நிறைய விஷயம் இன்னும் ரெடி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க நமக்கு வந்து நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயம் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க இந்த கேம் நீங்கள் ஏன் வாங்கணுன்றது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து ப்ரைஸ் இந்த கேமோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா சாதா பேஸ் கேம் சாதா கேம் பேஸ் கேமோட ப்ரைஸ் வந்து சவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் நம்ம இந்தியன் ருப்பியில் நீங்கள் வந்து இல்லை ஒரு டிஎல்சியோடு வாங்கணும் ஒரு எல்லா டிஎல்சியோடு வாங்கணுன்னா அதோட ப்ரைஸ் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் இவ்வளோ தாங்க ப்ரைஸ் எல்லாமே தௌசண்ட்குள்ளே தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து விளாடலாம் அதுவும் இப்போ இருக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி கொரோனா வைரஸ்னால் குவாரண்டைனில் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா கேமர்ஸுமே வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த கேம் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் போகிறதே தெரியாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் திங் வந்து ப்ரைஸுக்காக கண்டிப்பாக இந்த கேம் நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம் இன்னும் வந்து மோசமான கேம் கிடையாது அதே நேரத்தில் வந்து ரொம்ப காசு அதிகமாக இருக்கிற கேமும் கிடையாது செகண்ட் விஷயம் வந்து எனக்கு பர்சனலாக சோலோ விளாண் சோலோ விளாண்டுறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த கேமில் ஏன்னா சோலோ விளாடும் போது இருக்கிற டென்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கேமில் ரொம்ப அதிகம் ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போகும்போதும் பயந்து பயந்து எங்கே அந்த மிஷின்ஸ் வரும் எங்கே வந்து மிஷினோட சவுண்டு கேட்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம யோசிச்சு 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 போகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டென்ஷன் இருக்கவே இருக்காது மேக்ஸிமம் நீங்கள் சோலோவாக விளையாட பாருங்கள் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளாண்டிங்கன்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து பேசிக்கிட்டு இந்த மிஷின்ஸை பற்றி இந்த அந்த மிஷினை பற்றி அந்த மிஷின் அட்டாக் பண்ணும்போது நீ மச்சா நீ இப்படி போ மச்சா நீ இப்படி போ அது வந்து இப்படி தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் போட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கலந்து அது வந்து அதுவும் ஒரு ஜாலியான எக்ஸ்பீரியன்ஸு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு வந்து இந்த எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்குமே இந்த கேம் பிடிக்கல எல்லாருமே வந்து ரெட் டெட் ரெடம்ஷன் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கேம் வாங்கி விளையாடிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட் அதனாலே நான் சோலோவாக விளாண்டேன் ஸோ அதனால் இந்த கேம் வந்து சோலோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன் ஆஃப் எனக்கு வந்து என்ன தான் வந்து நான் ஹாரர் கேம் விளையாடியிருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு நான் ஒரு சோலோ பக் ஒரு திக்கு திக்குனான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் பார்த்ததே இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சரி இந்த கேமோட ஏஐ வந்து எப்படி இருக்குன்றதை நான் காமிக்கிறேன் ஏன்னா இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஏஐ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன என்கவுண்டர் பண்ணுவோம் அங்கே தூரத்தில் மிஷின் இருக்குது இங்கே தான் எங்கேயோ இருக்குது மிஷின் அது வரைக்கும் பாருங்கள் நம்மளை பார்த்துடுச்சு ஸோ நீங்களே பா நீங்களே பாருங்கள் கேம் பிளே எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஏன
ஸோ வந்து இப்போ அடுத்த இப்போ இந்த மிஷினை சாகுடிச்சோடனே அடுத்த மிஷின் வந்து இந்த இடத்து இந்த ஏரியாவை வந்து இன் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் கூட நீங்கள் ரெஸ்ட்லாம் எடுக்க முடியாது ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த இந்த சேஃபைலோட மெயின் ஸ்டோரி வந்து இங்கே தான் இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக நான் இப்படி தான் போய் ஆகணும் பார்த்தீங்கன்னா உஷாராக இருக்கணும் இப்போ இந்த பக்கம் இருக்குது அது வரைக்கும் பாருங்கள் ஓ ஷிட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக நான் இந்த கேமில் இந்த சைலண்டல் இந்த இந்த ஸ்னை ஸ்னைப்பர் ரைஃபிளில் வந்து நான் சைலன்சர் போட்டிருக்கேன் அது ஒன்று ரெண்டு மூணு அடிக்கே நீங்கள் செட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எனர்ஜி எவ்வளோ கம்மியாகுதுன்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மூணு மிஷின்ஸ் வந்து லைனாக உங்களை வந்து சுற்று போட்டுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த இந்த சேவ் இந்த சேஃப் ஃபைலில் வந்து இதான் வந்து இன்வென்ட்ரி இன்வென்ட்ரி வந்து ஒரு பே பேசிக்காக ஒரு இருக்கிற ஒரு இன்வென்ட்ரி தான் ஆனால் ஆக்சுவலாக எனக்கு இன்வென்ட்ரியில் ஒரு சின்ன விஷயம் பிடிக்கிற பிடிக்காது எதுனா என்னோடய பிளேயர் இங்கே வரலை என்னோடய பிளேயர் இங்கே வந்துட்டு இருந்தாருன்னா நான் என்ன மாதிரி ஒரு ஆமர் போடுறேன் என்ன மாதிரி ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணுறேன் நான் இங்கேயே வந்து ப்ரிவியூ பார்த்துப்பேன் அது ஒன்று தான் மற்றபடி ஓகே அதுவும் இந்த இன்வென்ட்ரி வந்து இப்போ இப்போ தான் ரீசெண்டாக அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க முந்தி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிராப்பியான இன்வென்ட்ரியாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே கச்சா மச்சான் இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி லாஸ்ட் அப்டேட்டில் வந்து ஒழுங்காக விட்டுருக்காங்க இன்வென்ட்ரி அதுக்கப்புறம் எல்லாமே பேசிக்கிறேன் இது வந்து அசால் ரைஃபிள் பெரிய ரைஃபிள் இதில் இந்த மாதிரி டிக்கு போட்டிருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நீங்கள் நீங்கள் என்னென்ன இப்போ வந்து வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனையும் வரும் ஸோ இது வந்து பிஸ்டல் இது வந்து மிஷின் கன் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிற இது இது வந்து புல்லெட்ஸு புல்லெட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து சாதாரணமான ஒரு கேம் இல்லைங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் அடிக்கடிக்கு ஃபார்மிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அங்கங்கே போய் புல்லெட்ஸ் தேட்டிகிட்டே இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ச ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்ட தேடிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ என் பாருங்கள் ரெண்டு தான் இருக்குது இப்போ எதனால் ஒரு பெரிய மிஷின் வந்துச்சுன்னா நான் கேலி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து அசைன்ஸ் லாட் பண்ணுறேன் செவன்த் பொசிஷனில் இருக்கிறேன் என்கிட்ட ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது அதுவும் சிம்பிள் ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டு தான் அட்வான்ஸ் ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டு கிடையாது ஸோ இந்த கேமில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆமோ இருக்குது ஒரே ஒரு கண்ணுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆமோ இருக்கும் பேர்ட் ஷாட் ஆமோ அது மாதிரி எஃப்எம்ஜி ஆமோ நிறைய இது இப்போ இதுக்கு வந்து ஹேண்ட் கண்ணுக்கே ரெண்டு விதமான இருக்கும் எஸ்எம்ஜிக்கு ரெண்டு விதமான ஒரு ஆமோ இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அசால்ட் ரைஃபிளுக்கு ரெண்டு விதமான ஆமோ இருக்கும் ஷார்ட் கன்னுக்கு ரெண்டு விதமான ஆமோ இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆமோ டிஃப்ரெண்ட் வேறுபாடு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு கன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் செமையாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் கிராஃபிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து கிராஃபிக்ஸ் இந்த கேமோட கிராஃபிக்ஸ் பற்றி நான் சொல்லவே வேணாம் ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் கிரேம் கிராஃபிக்ஸ் நைட் டைம்லேயும் சரி டே டைம்லேயும் சரி எந்த டைம்லேயும் வந்தாலும் அதுவும் அது மட்டும் இல்லாமல் டைனமிக் கிளைமேக் சிஸ்டம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஒரு டைம் போயிட்டே இருப்பீங்க ஒரு இடத்துல வந்து சுற்றி வந்து மூணு மிஷின்ஸ் இருக்கும் ஓகே நீங்கள் தூரத்தில் இருந்து பார்ப்பீங்க ஓகே இன்றைக்கி ஒரு பிளான் போடுவீங்க இப்படி தான் போய் நம்ம அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த செகண்டில் ஃபுல்லாக ஃபாக் ஆகிடும் உங்களுக்கு மூணு மிஷின் வந்து கிளியரான டெய்லியே அடி சாவடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஃபாக் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா வந்து ஒரு 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 ஃபோர் ஃபைவ் ஃபீட் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் அதுக்கு மேலே எதுவுமே கிளியராக இருக்காது அப்போது அந்த நேரத்தில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ கிளைமேட் வந்து கிளைமேட் சேஞ்சஸ்ஸு டைனமிக் வெதர் சப்போர்ட் வந்து இந்த கேமில் சூப்பர் அதே மாதிரி அதே மாதிரி இந்த கேம் கிராஃபிக்ஸ் பற்றி எனக்கு டவுட்டே கிடையாது ஏன்னா எனக்கு ரிலீஸ் ஆகும்போது இந்த கேமோட கிராஃபிக்ஸ் பற்றி எனக்கு டவுட்டே கிடையாது ஏன்னா ஏன்னா இந்த கேம் டெவலப்பர் டெவலப்பர் அவலாஞ்சி ஸ்டூடியோ வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஹண்ட்ரட் கால் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஒரு கேம் விட்டுருக்காங்க அதுவும் ஒரு சூப்பர் கேம் அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹண்டிங் ஸ்டிமுலேஷன் கேம் அந்த கேமோட கிராஃபிக்ஸும் சூப்பராக இருக்கும் அதனால் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியும் இந்த கேமோட கிராஃபிக்ஸ் வந்து டாப் நாச்சாக இருக்குன்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கேம் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு ஏ இந்த கேமில் வந்து நீங்கள் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் நான் இது வரைக்
ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ஏஐயோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் அதோடய வேலையே வந்து நம்மளை சாப்பிடிக்கிறது அதனால் வந்து அது வந்து நம்மளை வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு நம்மளை வந்து எப்படியா சாவடிக்க மட்டும் தான் பார்க்கணும் ஒழிய அது வேறு எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு பாவம்லாம் பார்க்கவே பார்க்காது பார்த்தோன்னே பார்த்த இடத்துல உங்களை சாப்பிடிக்கணும் அதுக்கிட்ட நீங்கள் எப்படி எஸ்கேப் பாருங்க அதுதான் நம்ம வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் தனியாக விளாண்டிங்கன்னா ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கும் அது நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டெப்பும் போகும்போது உங்களுடைய அட்டாக்கை வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணி ஸ்டெப் போகணும் இப்போ பாருங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே மிஷின்ஸ் இருக்குது ஆனால் எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குது எந்த மாதிரி லெவலில் இருக்குதுன்னு கூட நமக்கு தெரியாது ஏன்னா இந்த கேமில் வந்து ஹண்டர்னு ஒரு மிஷின் இருக்குது அது ரொம்ப இப்போத்திக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அந்த ஹண்டர்ன்றது ரொம்ப ஆமரம் ஆமரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் அதோட அட்டாக் பவர் வந்து ஒரு கேஸ் லான்ச்சிட்டு வச்சுருக்கோம் கிட்டையும் வந்து அடிக்கும் தூரமாக வந்து அடிக்கும் ஸோ அதோடய அட்டாக் ரேஞ்சு பார்த்திங்கன்னா வந்து கிட்டையும் உங்களை அடிக்கும் நீங்கள் சரி கிட்டே அடிக்குது நம்ம தூரமாக போயிடலான்னு பார்த்தா நான் சொன்னது வந்து இந்த தான் இந்த வருது பாருங்கள் இந்த மிஷின் அந்த அந்த மிஷின் தான் பெருசாக இருக்குல்ல அந்த மிஷின் தான் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு நிறைய இருக்குது இதுக்கிட்ட வந்து தப்பிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் இது வந்து சுமால் பக்ஸு இதுவும் வந்து சின்னதாக இருக்குன்னு நீங்கள் கம்மியாக இடம் போட்டுறாதிங்க இதுவும் வந்து உங்கள் மேலே வந்து டொம்முன்னு விழும் விழும்போது உங்களோட பாதி எனர்ஜி இருக்காது தலைவரிங்க தான் வராது நான் இவரை தான் சொன்னேன் இவர் வந்து கிட்டையும் அடிப்பார் தூரம் போனால் அடிப்பார் இவர் லாங் ரேஞ்சு அட்டாக் இருக்குது ஷார்ட் ரேஞ்சு அட்டாக் இருக்குது அதே நேரத்தில் இவரோட ஆமரம் வந்து ரொம்ப அதிகம் இப்போ வந்து நைஸாக இவரை வந்து நம்ம தனியாக கொண்டு போய் அடிக்கணும் ஏன்னா ஒன்றா அடித்து பக்கத்தில் இருந்து இத்தனை பேர்கிட்ட அடித்தாலும் நம்ம கண்டிப்பாக காலி தனியாக அடித்தாலும் ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ உங்களுடைய மார்க்கெட் வந்து ஆரஞ்சு கலர் மாறிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம இடத்த வந்து சர்ச் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் நம்ம இருந்த இடத்துல வந்து பார்த்துருச்சுங்க இப்போ வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த நம்ம பார்த்த மற்ற மிஷின்ஸும் இங்கே வரும் பிடிச்சா சொல்லுங்க இந்த கேமோட ஃபுல் வீடியோவும் நான் போடுறேன் எப்படி விளையாடணும் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் போடுறேன் அங்க பாத்தீங்களா அது வந்து லாங் ரேஞ்ச் அட்டாக்கு கேஸோட பக்கத்தில் இருந்தா கேஸ் இது வர டக்குன்னு சாவாது நெருப்பு வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதோட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒரு ஆமரை எடுத்துட்டேன் ஓ மை கா கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணவுடனே நம்ம பாருங்க ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்துச்சு நம்மளுடைய எனர்ஜி டக்குன்னு நான் பண்ணோம் ஒரு டைமில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக சாப்பிடிச்சலான்ற மாதிரி தோணும் ஆனால் அடுத்த டைமில் வந்து அது ஈஸியாக உங்களை சாப்பிடிச்சிட்டு போயிடும் ஆக்சுவலாக அது வந்து இப்போ குழம்பி போயிருக்கு இதுதான் நமக்கு சான்ஸு போய் அடிக்கணும் அது ரொம்ப கிட்ட போயிடாதீங்க ஒரு ஒரு சின்ன கிட் கூட இல்ல 
இதுலேருந்து எடுக்கிறது தான் இப்போ நம்ம அதே நேரத்தில் இந்த கேமில் வந்து நின்று எனிமையை பார்த்துட்டிங்கன்னா நின்றுட்டே இருக்காதீங்க இப்படி இப்படி நின்று சுடுறதுலாம் இருக்கக்கூடாது மூவ் பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் சுடலாம் இப்படி மூவ் பண்ணி டப்பு டப்பு சுட்டுட்டு அப்படியே மூவ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் அண்ட் இந்த கேமில் எப்படிலாம் நீ நீங்கள் விளையாடணுன்றது உங்களுக்கு இந்த இந்த கேம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா சொல்லுங்கள் அடுத்தடுத்து அடுத்து நான் வீடியோஸ் போடுறேன் இந்த கேம் பற்றி நான் ஃபுல் டீட்டெயிலாக ஒன்றும் சொல்கிறேன் இது ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரிவியூ தான் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஐஸ் கண்டிப்பாக இந்த கேம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு கேம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் சர்வைவல் கேம் பிடிச்சவங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபஸ்ட் பர்சன் ஷூட்டர் பிடிச்சவங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் அதோடய ஃப்ரெண்ட்ஸோட கலந்து விளையாடுறவங்களுக்கும் இது இந்த இந்த கேம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் ஆஃப் தி கேம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த கேம் இந்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் தயவுன்னு சொல்லுங்கள் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோ அந்த கேம் பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலும் சொல்கிறேன் இது ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரிவியூ தான் அதனால் வந்து இந்த ஏ இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஒரு சின்ன கிளிப்ஸு தான் இன்னும் ரொம்ப இன்டென்சிவான விஷயங்கள்லாம் இந்த கேமில் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நான் அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் ஃபுல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு ஒரு கேம் பிளேவே ஆரம்பிப்போம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரிலேருந்து அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் மறந்துட்டேன் மேப் இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கோம் ஆனால் இது மட்டும் மேப் கிடையாது நீங்கள் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிங்கன்னா இது இருக்கிற எல்லாமே மேப் தான் அதில் வந்து டிஎல்சி மேப்பும் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு டிஎல்சியோட வந்து இந்த கேம் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் சம் சம்திங் தான் தயவு செஞ்சு இந்த கேம் வாங்குங்க அது நேரத்தில் இந்த 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 மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆசம் கேம் கொடுத்த அவலஞ்சி ஸ்டுடியோவுக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு கேம் நீங்கள் நம்பி கண்டிப்பாக வாங்கலாம் இந்த கேமை நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களை வேறு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதனால் டவுட் வந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பி சேஃப் பத்திரமா இருங்க ஸ்டே ஹோம் ஃபை கைஸ் ஒரு சின்ன ப்ரிவியூ காமிக்கிறேன் ஒரு சின்ன ஒரு டைனமிக் டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த செகண்டில் வந்து இங்கே ஒரு பெரிய ஸ்டோமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இது இந்த மிஷின்ஸ் வந்து நம்மளை போய் சுற்றி போட்டுட்ருக்கு நீங்களே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நான் எதுவும் பேசலை நீங்களே இந்த கேம் பிளே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு அப்புறம் நீங்களே முடிவு பண்ணுங்கள்
ஓகே கைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்சிவாக ஒரு ஒரு இன்டென்சிவாக ஒரு இன்டென்ஸ் ஒரு இன்டென்சிங்காக இந்த கேம் இருக்கும் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா கட கட கடகடு நம்ம வந்து எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணால் நம்மளை சாப்பிடிக்க பார்க்குங்க ஆனால் இது வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜினால ரொம்ப இன்டென்சிவாக கிடையாது இன்னும் போகும்போது இன்னும் ரொம்ப இன்டென்சிவாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கேம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ கைஸ்
Mm-hmm. <laughs>